Все, Гуру Девушка пришел, пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас у нас будет Гуру Пуджа. Мысленно проводить ее с нами. Опа. У нас просто сегодня локдаун, поэтому такая гирляндочка. Какую нашли, простите, пожалуйста. Сегодня шикарное изображение. Хари Кришна, я рада. Гурдев тоже тут.
सारे विश्व सारे वृक्ष सारी लताएं पताएं सब प्रफुल्लित हो गई क्योंकि जिस जिस धरती पर ठाकुर जी स्वयं चल रहे हैं जिनके चरण पड़ रहे हैं ठाकुर जी का श्री अंग से स्पर्श होकर जो वायु बह रही है वो जब उन वृक्षों पे जब लताओं पे पड़ी तो सारे लता पता इतने प्रस्फुटित हो गए इतने प्रसन्न हो गए हैं कि कोई सीमा नहीं सारे वृक्षों में पेड़ लदे हुए हैं फल लदे हुए हैं और सभी कलिया खिली हुई है वहां पर क्या किया भगवान राम ने जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया था तो वहां से पुष्प चयन करना आरम्भ किया Дорогие друзья, сейчас у нас девочек выскажется. Кроме него здесь вообще никто по-английски не бум-бум. Пока, Пока послушайте хинди. Гуртер похудел, либо Гайтри читает, либо Джапа Малу. Я похудел Джапа. तो जब भगवान राम यहाँ पर उपस्थित हुए जनकपुरी के साथ जनकपुरी भी साक्षात यहाँ पर आई और उसके अंदर जो फूल पुष्प थे सब चिन्मय है सब चिन्मय है तो सारे पुष्प क्या हो रहे थे स्वयं आकर और भगवान राम हाथ के हाथ में गिर रहे थे लेकिन लक्ष्मण जी जी लक्ष्मण जी कौन है गुरु लक्ष्मण जी गुरु स्वरूप है तो जो आधे किले हुए फूल थे вот я единственное, что понимал, что Лакшман – это гуру Сварупа. Изначально гуру Татва. Речь, короче, идет про Юдхи, про Раму, про Лакшмана, все, что я могу вам сказать. Стопочка Гуру Дева. Дорогие друзья, я, к сожалению, с хинди не перевожу, ничего поделать не могу. Переводить нам больше некому. Что-то у нас разошелся. 
गुरु जी महाराज जी कहते थे कि तुम अपना कुमन मुझे क्या दे दो मुझे समर्पित कर दो मेरे चरणों में अपना मन कुमन को समर्पित कर दो मैं क्या करूंगा इसका मार्जन करूंगा मैं इसको साफ करूंगा इसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर जो भी दुनिया जान का कचरा तुमने भर रखा है मैं उसको साफ कर दूंगा उसका मार्जन करके और इसको कुमन से मैं सुमन बना दूंगा सुमन मतलब पुष्प सुंदर सुमन का एक अर्थ हो गया सुंदर मन या फिर एक अर्थ हो गया पुष्प तो इसको मैं सुमन बना के और भगवान श्री राधा कृष्ण राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में दे दूंगा महाराज जी कहते थे तो हमारा मन कैसा है हम सब जानते हैं लेकिन विशेष करके गुरु जी की ही कृपा होती है गुरु ही क्या करते हैं घर घर में आके और हमारे इस कुमन को हमारे इस अयोग्य मन को भी लेकर और क्या करते हैं भगवान की सेवा में लगाते हैं इसलिए सब अपना मन क्या करो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो सब पूर्ण रूप से शरणागत होकर अपना मन गुरुदेव के चरणों में दो शरणागत होने का क्या अर्थ हुआ वो जैसा आकर उपदेश दे रहे हैं उसका पालन करो वो जैसा बता रहे हैं उसका पालन करो ऐसा नहीं हरि कथा में बैठे इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया बोले बाबा लोगों का काम था बोलने का वो आए बोल गए हमने वही पे अपना पल्ला झाड़ा और चले अपने घर में नहीं इतना सत्संग का सुयोग जो मिल रहा है देखो भागवत होनी थी भागवत होनी थी तो कोरोना के चक्कर में कैंसिल हो गई लेकिन मेरे को तो लगता है कोरोना नहीं है तो विशेष कृपा हुई है करुणा हुई है क्योंकि अगर भागवत होती तो हो सकता है कभी प्रोग्राम होते इतने बिजी शेड्यूल रहता ना तीन चार घंटे तो भागवत में चले जाते तो इतना ज्यादा घर घर में प्रोग्राम हो नहीं पाते लेकिन भागवत नहीं हुई तो इसलिए क्या हो रहा है हर एक घर में सुबह दोपहर शाम प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो रहे हरी कथा मिल रही है कीर्तन मिल रहा है तो इतना सुयोग जो हमको मिल रहा है इतना सत्संग जो हमको मिल रहा है इसको व्यर्थ मत जाने दो यहाँ की एक एक शिक्षा को मन में उतारो दिल में उतार के जो भजन का उपदेश मिल रहा है हरिनाम करने का उपदेश मिल रहा है जो सब उपदेश मिल रहे हैं उनको धारण करो और इसी से ही एकमात्र प्रसन्न रह सकते हो इसी से ही सुखी हो जाओ इसीलिए क्या करो अपना मन गुरुदेव के चरणों में दो उनका सत्संग श्रवण करके और अपना जीवन सुधार लो पंचागर रुद्र कृपा सिंधु पतिता नाम बोला वृंदावन बिहारी लाल आज के आनंद की सीमा दीदी की घूम रहे सुचा बैठी जा बात मिलेगा ना वही मन बैठी हरे कृष्ण देखो इसलिए हम बड़े अच्छे हमारे बड़े बढ़िया चीज है जो आज हमें सत्संग मिला है देखो ये सीमा दीदी घर में कोई प्रोग्राम की कथा है Итак, напишите, пожалуйста, меня слышно? Сейчас он там установит свою трансляцию параллели моей. Ждем, ждем, ждем. बहुत ग्रह से कारण अभी तुवल के पास भी कथा जो कथा हुई थी का परिवार में और उसने और काले ने एक रात भाग दौड़ करके गुरुदेव говорит что симы диди это у которой сегодня здесь программа и калинди диди такие замечательные их семьи такие замечательные вообще люди они организовали программу в Туклахабате они они организовали программу в Туклахабате Багват Сафтаху и вот здесь они организуют программы они вместо того чтобы женить там своих детей и откладывать на на это мероприятие миллионы крор они эти деньги все они все эти деньги тратят на организацию программ и, и Гурдев говорит если вы если если вы организовываете программу и туда приходят люди и они узнают о господе вы получите невероятное количество сукрити потому что вы приведете за лучших душ Господу обратно. Сима Диди. Они, они, они каждый день, они каждый день повторяют свою Харинаму и все время у всех спрашивают, повторяли ли они Харинам. Они поддерживают у себя на районе 
вот этот вот интерес к харикатхе, они организовывают у себя программы. Здесь замечательная комната, у Сины Диди прекрасные божества. Если у вас дома организовывают ну, какую-то саптаху, катху, то этот дом становится очень удачливый. И этот дом превращается в голову Вриндавана. Итак, они снова... Э, сейчас я одну секунду. Итак, эти женщины, они пытают... А, у какой-то женщины там умер муж от короны, но э, все равно они организуют программы. Итак, и многие люди приходят сюда на эти программы. И что э, Шанка рассказал однажды? О Парвати, о Парвати, о Парвати. На самом деле сатсанга в этом, в этом, ми, в этом мире очень редка. Только самые-самые удачливые души могут прийти в саду сангу. Итак, мы, мы очень много здесь, о, будь здоров, мы очень много действуем для того, чтобы какие-то материальные вещи обрести. Но на самом деле мы должны мы тратим просто наше время. Скоро на Варатри у нас. Это, это специальное, специ, специальное время, и это очень все удачливые, те, кто организовывает Рама Катху, они тоже будут очень удачливы. Короче, Гурудев тут призывает всех организовать какую-то программу на Рама Навами. Я думаю, что у вас, дорогие друзья, тоже будут они. Итак, дорогие друзья, совсем скоро у нас будет Рама Навами, и эти, эти матаджи, они устраивают, тоже устроят здесь программы. Так что, смотрите, они очень удачливы, они каждый день повторяют малу. Посмотрите на них, они являются примером. Приходите к ним на программу. Кто такая Радхарани? Итак, все Рама, Ума, все входят в Радарани, точнее, все исходят из Радарани. Радарани это целое, целое. Каждый должен поклоняться Радхарани. Радхарани, сам Господь просит Радхарани, просит ее служение. Итак, также многие, многие поклоняются полубогам, но полубоги, когда будут счастливы, они будут счастливы, когда будет Кришна счастлив, тогда все полубоги будут счастливы, поэтому нет смысла поклоняться, нету смысла поклоняться полубогам. Что-то он там пищит. Итак, Господь Рама, он явился Рама Навами. И вы должны организовать программы в каждом доме. Это действительно очень великий праздник. Будет Харикатха Раме. В каждом доме должна проходить Харикатха. Итак, на самом деле, это, есть, это наш выбор, каким образом мы проводим свое свободное время. Если мы там смотрим телевизор, сидим, э, сидим, сидим в телефоне, то мы просто тратим свою жизнь. Что мы, что мы можем сделать? Мы можем сделать, мы можем организовать программы. Посмотрите. Рама Катха, она очень сладостная. Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секунду. 
Итак, сейчас Сугурдов рассказывает, он говорит, что когда мы, когда мы женимся, когда мы женимся, нам кажется, что лицо, наше, лицо жены, оно похоже на лунный свет. Через пять лет это лицо становится, это лицо становится похожим на солнце и свет, который уже обжигает. А затем, а затем через пять лет что еще будет? А затем это лицо жены становится как вулкан, то есть на него уже будет не, становится невозможно смотреть. Итак, что это значит? Это значит, мы сейчас с вами тратим свою жизнь для того, чтобы служить женам, сыновьям, там, детям. Но на самом деле, что нам нужно делать? Да. Да. Что нам нужно делать? Нам нужно, нам нужно копить сукрити. Итак, но одна, я, я прошу прощения, я сейчас не могу уловить мысль, я поэтому пока посижу. У нас переводчик очень быстро говорит, настолько быстро, что у меня просто сейчас мозг взорвется. Итак, какие-то там регулирующие принципы, вообще, вообще какие-то отрывистые фразы, ничего не могу понять. Посмотрите, ладно, послушайте Шабда Браман, как Гурдов говорит. Итак, в этом в джунглях был какой-то очень красивый дворец. И там, э, там, в, так, я не поняла, э, в джунглях какой-то был красивый дворец. Все, это единственное, что я могу понять. Итак, э, пошла, видим, какая-то другая речь. Маленькие дети. Они обычно играют, обычно играют, пла плачут, еще что-то делают. А тут, а, -а, а, все, поняла. Итак, на наше время, оно очень ограничено, и поэтому там был какой-то, ну, я так понял, ребенок, который в самом раннем возрасте ушел в джунгли искать Господа. Походу, дело речь идет про Гуру Махараджа. Итак. Итак, Итак. Э, а, нет, я прошу прощения, нет, это все-таки не про другого, не про другого Махараджа. Итак, э, один ребенок пошел э, в ребенок. Господи, прошу я прощения, реально сейчас я очень сильно извиняюсь. Я пока не могу в это все дело въехать. Какая-то история, может кто-то ее знает, там как министр ушел куда-то в лес, основал там свое королевство, потом вернулся. А, короче, вот, я не знаю, о чем речь. Вот, Гурдев говорит, в чем здесь учение? Мы, есть, мы имеем хороший дом, у нас есть ИСИ в доме, у нас есть все. Но мы... Но что после этого будет? У нас все есть, мы это все копим. И... 
Мы даже мы не знаем, как мы не знаем, когда мы умрем. Мы не знаем, сейчас корона тайм, сейчас время короны, сейчас очень многие люди уми, очень многие люди умирают. Вот тут у нас у каких-то каких матаджи тут умерли мужья. То есть вы должны понимать, что сейчас очень опасное время, и никто не знает, когда ваша жизнь закончится. Прохлад Махарадж говорит, он говорит, что нужно начать, нужно начинать свой баджин с самого маленького возраста. Когда ему его друзья демоны говорили, мы еще маленькие, мы хотим играть. Но что другому Махарадж сказал? Никто не знает. Ой, ой прошу прощения, но что сказал Прохлад Махарадж? Прохлад Махарадж начал свой баджан в 5 лет. Но на самом деле он начал, начал свой баджан с самого рождения, еще когда был он в животе у своей матери. Он уже тогда начал э, баджан. Он очень, он очень удачливый. По милости народа он получил вот эту преданность Господу. Но и он говорил своим друзьям, своим друзьям, маленьким дем, демонятам. Он говорит, человеческая жизнь очень редка. Мы не, мы, не должны, мы не знаем, получим мы в следующую жизнь человеческое рождение или нет. Поэтому сейчас у нас есть уникальная возможность, у нас есть человеческое тело. Мы человеческая форма жизни очень, очень редка. Ни, ни в какой другой, ни в какой другой, ни в каком другом виде жизни нельзя поклоняться Господу. Поэтому, пожалуйста, Грудев призывает всех. Скажите, что, что будет после смерти? Что будет смерти? Как, как мы можем себе организовать э, наше время после смерти? Итак, Каждый умрет, каждый умрет, но и каждый хочет чувствовать счастье. И после, после этого, сейчас вот опять он говорит, корона тайм, и, э, корон, время короны. И что нужно сейчас копить? Разве деньги? Если вы умрете, кому достанутся ваши деньги, кому они будут нужны? Вашим детям, вам они там не понадобятся. Люди, Грудев говорит, что на самом деле все боятся, все боятся смерти, но ее бояться не надо. Если вы совершаете баджин, вы никогда не умрете. У нас есть мало с вами. Вот такая за... У нас есть эта человеческая жизнь для чего? Для того, чтобы мы повторяли имена Господа. Посмотрите, и это вот он, наши деньги. Это нужно коллекционировать эти деньги. Не, не те э, рупии, а вот эти вот наш вечный счет. Если мы будем, если мы будем э, коллекционировать, если мы будем копить эти деньги, что потом случится? Рам нам. И тогда, когда мы умрем, эти мани, эти деньги, они никуда не списываются, они пойдут с нами. И тогда э, Читрагупт, он записывает все, что вы делаете. И если вы хотя бы один раз повторите святое, если хотя бы один раз повторите святое имя, что будет? Все, что там написано у Читрагупта, будет зачеркнуто. И... Итак, когда мы умрем, Читрагупта обязательно откроет наш лист, где записаны все наши дела. И Читрагупта также записывает, как много кругов вы прочитали. Так, я начинаю напрягаться, Читрагупта за мной следит. Еще и записывает, сколько я кругов. Итак, у него есть вот эти на каждого, на каждого, на каждого человека, на каждую личность, на каждую душу у него есть специальный лист, куда он все записывает. То даже он записывает, сколько святых имен вы прочитали, сколько кругов вы прочитали. Итак, как, когда, когда э, вы умрете и э, вы попадете к Читрагупте, и тогда, и тогда Читрагупта, Читрагупта откроет это и увидит, что там написано Ситарам, 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 Ситарам. Что он будет делать? Вас никогда не отправят к Химараджу. 
Эти деньги пойдут с вами в следующую жизнь. Итак, Кришна нам, Рам нам. Это очень важно. Посмотрите, у нас есть вот такой вот замечательный, такой вот мешочек. Вот это Сакшимала. Сакшимала. Мы все повторяем это имена. И, и вот тут у нас есть такие бусинки. Мы, когда повторяем один круг, мы обязательно... Мы, мы отсчитываем одну бусинку. Когда у нас набирается 16 бусинок, это сколько? Это тысячи у нас. Тысяча рупий уже получается. Как бы. вот. Это очень важно. И все эти деньги падают на ваш аккаунт. На ваш вечный счет. И, и так, на самом деле, мы будем очень счастливы, если мы будем копить только имена, имена Господа. И Господь все для нас организует. И если кто, если вы никогда не повторяли святые имена Господа, то что случится? Ямадуты придут за вами. Итак, когда... Итак, мне тут что-то... Просто мне сейчас прервали радио, мое радио, звонят. Сейчас, секундочку, я настроюсь. Итак, если если, если, если все на самом деле, на самом деле, одна, там, один демон, один, один, один демон, один демон в виде там какой-то цапли. Короче, кто-то спросил у Юдхишир Махараджа, что самое, что самое удивительное в этом мире. Он сказал, самое удивительное, что все знают, что они умрут. Но никто в это не может поверить. И на самом деле, мы все с вами умрем. Но что с нами останется навсегда? Навсегда с нами останутся только святые имена. Что с нами будет после смерти? Сейчас у нас есть вот такая замечательная лодка, вот такой, вот такой, вот такой прекрасный инструмент для того, чтобы пересечь материал, вот, океан материальных страданий. Но мы никто не знаем, что будет с нами, что будет с нами после смерти. Посмотрите. Посмотрите, кто есть, кто есть наш учитель. Это Шримати Радхарани. И что делает Шримати Радхарани? Шримати Радхарани, она всегда повторяет имена Кришны. И, и Рада, Радхарани никогда не останавливается в повторении, в повторении святых имен. Но мы, мы не знаем, сколько мы... Мы не знаем, сколько лет нам жить. Мы не, не знаем, но при этом мы понимаем, что мы умрем, но мы не отдаем себе отчет об этом. И что нужно сделать? Нужно позаботиться о своем будущем. Мы... Каждый хочет быть счастливым. Но как можно быть счастливым, если вы не повторяете это именно? Как можно быть счастливым? Господь дает нам все. Господь наш отец и мать. 
И Радарани будет счастлив, если повторяет имена Кришны. Радарани самое главное преданное Кришны. Она больше всех повторяет святых имен. Она всегда думает о Кришне. А мы думаем о чем? Мы думаем о том, как женить наших детей. Но на чем мы должны думать? Мы должны думать о том, мы должны думать о том, как нам попасть в наш дом, к нам домой. Где наш дом? Наш дом во Вриндаване. И что нам нужно для этого, чтобы туда попасть? Нам нужна виза, паспорт и билет. Итак, и также, и так, и также, также нельзя предложить, предлагать Господу чеснок и лук. Господь никогда не принимает чеснок и лук. Но вы должны всю свою пищу предлагать Господу. Вы должны всю пищу предлагать Господу без лука и чеснока. Тут просто в Индии это распространенная ошибка. Вот. Поэтому Гурудев об этом всем сообщает. Видимо, у нас закончилась катха, была такая маленькая, потому что вот у нас переводчик выключил почему-то трансмиттер. А. Итак, вот Гурдев говорит, что э, слушайте Баджин Прабуджи. Сейчас будет Даматар Прабу у нас петь, он у нас красиво поет, лучше, чем я перевожу, уж точно. Друзья, ну простите, пожалуйста, у меня реально очень мало опыта, а переводчик у нас очень э, квалифицированный в английском языке и очень быстро говорит. Иногда такие словечки подбирает, которые я просто в шоке, где он их берет. Все, спасибо, что пришли, спасибо, что были с нами. И не расходите, сейчас послушаем еще песенки Дамадар Махараджа. Гурдев очень счастлив, когда видит, что люди приходят на катху, даже такого уровня, как у меня. Ну, в смысле, перевод катхата сладостная, ее же говорит Гурдев. Вот ладно, все, комментарии мои выключаю. Слушаем, Баджи. एक पोष्प पर एक पान पर सही भक्तों से निवेदन ये ब्रिज का रसिया है एक गोपी कन्हैया को निमंत्रण दे करके शादी शुदा गोपी सास नंद के डर की वजह से और घर वापस चली गई निमंत्रण दे दे कन्हैया को कन्हैया मेरे घर कब आएगो कब मैं बापू लाड़ लड़ाऊंगी और कब मैं बापू कारे कन्हुआ को माखन मिश्री खवाऊंगी बोले भक्त भक्सल भगवान की जय जय गुजरिया खोल की बरिया गुजरिया खोल की बरिया गुजरिया खोल के बरिया
लगाए ले पीठ गुजरिया लगाए ले पीठ गुजरिया Thank <laughs> you. 